వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం కంది పొడి తోటి రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి చాలా రుచిగా ఉంటాయి మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ స్టవ్ పైన బాండీలు పెట్టుకుని దీంట్లో వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోండి మిరియాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ చిటికెడు మెంతులు వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకున్నారంటే ఈ రసం చేదు వస్తుంది కాబట్టి ఒక చిటికెడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని దోరగా వేయించుకోండి మాడకూడదు మాడితే టేస్ట్ మారిపోతుంది ఈ విధంగా దోరగా వేగిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకొని బాగా చల్లారినివ్వండి ఇలా చల్లారిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ఇలా పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక పది నిమిషాల ముందు మీరు వాటర్ లో చూసారు కదా ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు వేసి నానపెట్టుకోండి అలా రెండు టమాటాలు కూడా తీసుకోండి ఈ టమాటా ఈ చింతపండుని ఇలా వేరొక గిన్నెలో వేసుకొని ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు మెత్తగా పిసకండి ఇలా మెత్తగా పిసికి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక గిన్నెని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని దీంట్లో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ లో ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో పోపు దినుసులు వేసుకోండి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అన్ని కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను దీంట్లోనే ఒక నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెమ్మలు కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకోండి అలాగే ఒక ఎండు మిర్చి కూడా ఇలా తుంచి వేసేసుకోండి ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఈ పోపు ని లైట్ గా ఫ్రై అవనివ్వండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం పిసికి పెట్టుకున్న ఈ టమాటా చింతపండు గుజ్జుంది కదా దీన్ని వేసేసుకోండి ఈ చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసిన తర్వాత దీంట్లో మీరు ఎంత పులుపు తినగలరో చూసుకొని నీళ్లు పోసుకోండి ఈ నీళ్లు కూడా పోసుకొని దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే రెండు రెమ్మల కరివేపాకు రెండు పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకోండి వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి బాగా కలిపి దీంట్లోనే మనం ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ కంది పొడి ఉంది కదా ఈ కంది పొడిని మొత్తాన్ని వేసేసుకోండి ఇలా ఈ కంది పొడి కూడా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం బాగా ఒకసారి కలపండి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఈ రసాన్ని బాగా మరగనివ్వాలి అలా మరిగితేనే మీకు టేస్ట్ బాగుంటుంది ఒక పది నిమిషాలన్నా మీరు మరగనివ్వాలండి చూడండి ఇలా మరిగిన తర్వాత దీంట్లో కాస్త కొత్తిమీరను తీసుకొని ఇలా తుంచి వేసేసుకోండి అంతే రసం చాలా బాగుంటాయండి టేస్ట్ ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే చాలా మంది బెల్లం కానీ చక్కెర కానీ యాడ్ చేసుకుంటారు దీంట్లో మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి